আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এসএসসি প্যাকেজের পর্যায় সারণীটা অর্থাৎ যাদের ফেব্রুয়ারি দুই হাজার উনিশ সালে পরীক্ষা তাদের যে আমরা যে কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং আদার সাবজেক্টগুলোর একটা প্যাকেজ চালাচ্ছিলাম তো তার ধারাবাহিকতা আজকে হচ্ছে পর্যায় সারণী অধ্যায়টা হবে তোমাদের তো পর্যায় সারণীর পর্যায় সারণী আলোচনা করার শুরুতে আমি পর্যায় সারণ নিয়ে কিছু কথা বলিনি আসলে বর্তমানে আমরা যে পর্যায় সারণীটা স্টাডি করতেছি এই পর্যায় সারণীটার ভিত্তি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস এবং এই পর্যায় সারণী বর্তমানে আমরা যে পর্যায় সারণীটা নেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে বহুর পর্যায় সারণী যেটা মানে যে পর্যায় সারণীটা হচ্ছে গিয়ে আঠারোটা কলাম বা আঠারোটা স্তম্ভ থাকবে আর হচ্ছে ষাটটা পর্যায় থাকবে তো আমরা একটু পর্যায় সারণীটা একটু দেখি কি কি আছে পর্যায় সারণীতে आलोचना कर प्रथम पर्या প্রথম পর্যায়টাকে বলা হয় অতি ক্ষুদ্র প্রথম পর্যায়টাকে বলা হয় অতি ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র পর্যায় ঠিক দ্বিতীয় পর্যায়টাকে বলা হয় ক্ষুদ্র পর্যায় বাট পুরো ক্ষুদ্র না এবং তৃতীয় পর্যায়টাও সেম ক্ষুদ্র পর্যায় তারপরে চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ তারা হচ্ছে কি দীর্ঘ পর্যায় আর সপ্তম যে পর্যায়টা আছে এটা হচ্ছে কি অতি দীর্ঘ পর্যায় ঠিক আছে তো পর্যায় যে মোট ষাটটা এটার ভিতরে প্রথমটা হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র পর্যায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হচ্ছে ক্ষুদ্র পর্যায় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ হচ্ছে দীর্ঘ পর্যায় আর হচ্ছে গিয়ে সপ্তমটা হচ্ছে গিয়ে অতি দীর্ঘ পর্যায় ঠিক আছে আর হচ্ছে আঠারোটা স্তম্ভ আছে তো আজকে কিভাবে পর্যায় সারণীতে পর্যায় ভিত্তিক ধর্মগুলো ইলেকট্রন বিন্যাসের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এগুলো আমরা আলোচনা করব দেখো প্রথমে আগে যদি ইন্টারমিডিয়েটের আলোকে আমি ক্লাসটা নিয়েছিলাম ওখানে বেসিক আলোচনা করেছি তারপরও তোমাদের এস এস সির জন্য আমি আবার একটু এস এস প্যাকেজের জন্য আবার একটু আমি পুনরায় আলোচনা করব যে পর্যায় সারণীতে কোনো একটি মৌলের বা কোনো একটি পরমাণু অবস্থান নির্ণয়টা আমি আলোচনা করব ধরো কোনো একটি মূল ধরো তোমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে সৃজনশীল প্রশ্নে ধরো এক্স এক্স দেওয়া আছে যার পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ধরো টোয়েন্টি ধরো কোনো একটা মূল যার পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি তার মানে হচ্ছে কেন্দ্রের প্রথম সংখ্যা বিশটা তার মানে বাহিরে ইলেকট্রন সংখ্যা বিশটা সো তার ইলেকট্রন বিন্যাস কীরকম হবে আমরা জানি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তাই না আর হচ্ছে ফোর এস টু তো এই হচ্ছে গিয়ে এক্স মোলোটার ইলেকট্রন বিন্যাস তো ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর আমরা দেখব হচ্ছে গিয়ে যে ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্বশেষ ইলেকট্রনটা সর্বশেষ ইলেকট্রনটা কোথায় গেছে দেখো ইলেকট্রন বিন্যাসে এখানে প্রথমে ওয়ান এস ইলেকট্রনটা বের তারপরে টু এস তারপর টু পি তারপর থ্রি এস থ্রি পি সবার শেষে ইলেকট্রন গেছে ফোর এস এ তাই না তার মানে হচ্ছে গিয়ে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা গেছে এস ফোরবিটারে তো সর্বশেষ ইলেকট্রন যদি এস ফোরবিটারে যায় তাহলে এস ফোরবিটারে যতগুলি ইলেকট্রন থাকবে কয়টা দুইটা সো সে হচ্ছে দ্বিতীয় গ্রুপের মূল তার মানে যদি কোনো একটি মনের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি এস অরবিটারে যায় তাহলে এস অরবিটারে অবস্থিত ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে তার গ্রুপ সংখ্যা তার মানে বলো দেখি এক্স কোন গ্রুপে অবস্থিত গ্রুপ টু এক্স গ্রুপ টুতে অবস্থিত এবং এবার আসলে আমরা এক্স কোন পর্যায়ে অবস্থিত এটা নির্ণয় করি তো আমরা যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম এই যে নাম্বারটা আছে এটা আমরা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার নাম্বার এটা হচ্ছে তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়বা তো এই যে নাম্বারটা ওয়ান টু থ্রি ফোর সর্বোচ্চ সংখ্যক যে নাম্বারটা এটা হচ্ছে তার পর্যায় তো এখানে সর্বোচ্চ নাম্বার হচ্ছে ফোর সো সে হচ্ছে গিয়ে চতুর্থ পর্যায়ে চতুর্থ পর্যায়ে সো আমরা বলতে পারি হচ্ছে গিয়ে 
इलेक्ट्रन आतर सर्वशेष इलेक्ट्रन क्या गल प्रथम वन एस एस वन एस टू एस टू एस टू पी टू पी थ्री एस थ्री पी तमी सर्वशेष इलेक्ट्रन टाइम गेसि पिओरबिटाले सो जो पिओरबिटाले सर्वशेष इलेक्ट्रन जाए ग्रुप संख्या निर्णय कर नियम हम ग्रुप संख्या हे जो पी ते जाए एस ए जतगुल इलेक्ट्रन आते जतगुल इलेक्ट्रन आईटार जो फल साथ करब टेन तरह गए एस ए इलेक्ट्रन संख्या जो पी ते इलेक्ट्रन संख्या प्लस टेन तो देखो एस इलेक्ट्रन संख्या क्या पी ते कलम अवस्थित सेम भाव देखो वन टू थ्री सर्वोच्च जो नम्बर थ्री तरह से तृत्य पर्या अवस्थित इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन गियम इलेक्ट्रन प्लस इलेक्ट्रन एस प्लस डी कटा एस एर दुईटा डी ते कटा पाँचा तरह सातटा तेज सेभेन अर्थात सत नम्बर ग्रुपे अवस्थित एक्स हे गए सत नम्बर ग्रुपे अवस्थित तरह पर्या कत हो एक दुई तीन चार चार नम्बर हेने सर्वोच्च नम्बर सो एखे से हे चतुर्थ पर्या मौल तो यह पर्या सारणी को मौल एक अवस्थान निर्णय करब यह सूत्र जाचाई करब जो एक परमाणविक संख्या देखने इलेक्ट्रन बन्यास कर इलेक्ट्रन बन्यास जो अवस्था पा सर्व ये रूल्सा बोल रूल्स आरोप तुम्हारा पर्यासारणी को मौल अवस्थान निर्णय करवा एन तुम्हारा बासा प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस करार पर पज कर तरह लेकिन बाकी अंशा देख तो लेकिन द्वित अंश एक् आलोचना करब एन हे कि नर्माली एक कथा जे सकल जौग अथवा मौल अथवा परमाणु इलेक्ट्रन त्याग करते सक्षम तुम अर्थात जे सकल मौल परमाणु इलेक्ट्रन त्याग कर धातु और जे सकल मौल इलेक्ट्रन ग्रहण कर धातु तो एक ख्याल कर देखो कारा इलेक्ट्रन त्याग करते मैं कारा धातु हो कारा इलेक्ट्रन ग्रहण करते एक ख्याल देखो 
সে যদি নিকটস্থ নিসক্রিয় পেশির ইলেকট্রন মেরে সর্জন করতে চায় তাহলে তাকে কয়টা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে হবে অবশ্যই দুইটা গ্রুপ ওয়ানের তারা ত্যাগ করতে হয় একটা আর গ্রুপ টু এর তারা যদি নিসক্রিয় পেশির ইলেকট্রন মেরে সর্জন করতে চায় তার ত্যাগ করতে হবে দুইটা সো সেও ইলেকট্রন ত্যাগই করতেছে আলটিমেটলি এই জন্য তাকে আমরা কি বলবো অবশ্যই ধাতব মৌল বা ধাতব তো এখন কিছু কথা আছে গ্রুপ ওয়ান এবং গ্রুপ টু এর ক্ষেত্রে আমি ওভারঅল কিন্তু এই লেকচারটাতে তোমাদের আলোচনা করে দেবো ইন টুটা তো গ্রুপ ওয়ান এবং টু নিয়ে আমার কী কথা দেখো গ্রুপ ওয়ানের মৌলগুলোকে বলা হয় তীব্র খাদ ধাতু গ্রুপ ওয়ান তীব্র খাদ ধাতু অবশ্যই মনে রাখবো গ্রুপ ওয়ান হচ্ছে গিয়ে তীব্র খাদ ধাতু আর গ্রুপ টু কে বলা হয় মৃৎখার ধাতু তোমরা অবজেক্টিভে আর সেটা মানে মৃৎখার ধাতু মৃৎখার ধাতু তো গ্রুপ ওয়ান হচ্ছে তীব্র খার ধাতু আর গ্রুপ টু হচ্ছে গিয়ে মৃৎখার ধাতু ঠিক আছে তো গ্রুপ টু কে মৃৎখার ধাতু কেন বলা হয় কারণ গ্রুপ টু এর ভিতরে যে দুটো মৌল আছে একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আর একটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম কটা মৌল বললাম দুইটা একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আর একটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এই দুইটা মৌল মৃত্তিকা বা মাটিতে পাওয়া যায় মৃত্তিকা বা মাটিতে পাওয়া যায় এই জন্য এই গ্রুপের মৌলগুলোকে বলা হয় মৃক্ষার ধাতু সো আমরা দুইটা গ্রুপ সম্পর্কে একটু স্টাডি করে ফেললাম সো দেখো আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু সবগুলোই এখানে নিয়ে আসবো আস্তে আস্তে আলোচনা দেখো এবার আমরা একটু দেখি গ্রুপ থ্রি এর ক্ষেত্রে কি হয় কাহিনিটা অ্যাকচুয়ালি গ্রুপ থ্রি এর ক্ষেত্রে গ্রুপ থ্রি এর ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে ইলেকট্রন থাকে তার মানে তার আমি একটা আইডিয়াল একটা এক্সাম্পল দিই ধরো একটা মনে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম আমরা জানি একটা মনে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম তার পারমিয়াম সঙ্গে থার্টি তার মানে ইলেকট্রন হচ্ছে তেরোটা তো আমি যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ওয়ান একটু খেয়াল করে দেখো অ্যালুমিনিয়াম সর্বশেষ ইলেকট্রন গেছে কোথায় পিতে তো পিও মেটালে যদি সর্বশেষ ইলেকট্রন যায় আমি নিয়ম বলছিলাম এস প্লাস পি প্লাস টেন তার মানে এস এ আছে দুইটা ইলেকট্রন পিতে আছে একটা টেন কত হচ্ছে থার্টি তার মানে অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে তেরো নম্বর গ্রুপের মূল তাই না তো অ্যালুমিনিয়াম তেরো নম্বর গ্রুপের মূল হলেও আমি যদি একটু ডায়াগ্রামেটিক্যাল অ্যালুমিনিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখাই তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবা অ্যালুমিনিয়াম তো অ্যালুমিনিয়ামের তিনটা পর্যায় তাই না দুই দেখো একটু খেয়াল করে দেখবা অ্যালুমিনিয়ামের সর্ব বহিস্তরে কয়টা ইলেকট্রন বিদ্যমান এক দুই তিন অ্যালুমিনিয়ামের সর্ব বয়স্তরে তিনটে ইলেকট্রন বিদ্যমান অ্যালুমিনিয়াম ইজিলি এই তিনটে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আট আর দুই দশ দশ কার পারমাণবিক সংখ্যা নিয়নের তাই না তো সেই নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে পারে তার মানে অ্যালুমিনিয়ামও ইলেকট্রন ছাড়তেছে তার মানে গ্রুপ তেরো অর্থাৎ গ্রুপ তেরো তেরো নম্বর গ্রুপের মৌলগুলো কি করতেছে ধরো এক্স ওয়াই জেড যেই থাকুক আমি আগে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে এক্সাম্পল দিলাম তো গ্রুপ তেরোতে যেই সব তারাও কি করতেছি ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে তার মানে আমরা তাদেরকেও ধাতুর অন্তর্ভুক্ত করতেছি এবার আসো আমরা একটু আমরা আলোচনা করব গ্রেডুয়ালি সবগুলো পর্যায়ে আমরা একটু গ্রুপ সতেরো নিয়ে একটা একটু আলোচনা করি গ্রুপ সতেরোতে একটা মূল্য আছে ধরো আমি একটা এক্সাম্পল শুরু দিলাম ধরো ফ্লোরে ধরো ক্লোরিন ঠিক আছে সতেরো নম্বর গ্রুপের মৌল এবং তার পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু সতেরো তার মানে ইলেকট্রন সংখ্যা সতেরোটা তো এখন যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ একটু খেয়াল করে দেখো ক্লোরিন এর সর্ববহিষ্ঠ কোনটা থ্রি ক্লোরিনের সর্ববহিষ্ঠ থ্রি থ্রি এস থ্রি পি মানে তিন নম্বর শক্তি স্তর হচ্ছে ক্লোরিনের সর্ববহিষ্ঠ এবং তাতে ইলেকট্রন আছে কয়টা দুই পাঁচ মানে হচ্ছে কয়টা 
इलेक्ट्रन ग्रहण कर तो निकटस्थ निष्क्रियक्ट्रन ग्रहण कर सतर नम्बर ग्रुप इलेक्ट्रन ग्रहण करोलिनक्ट्रन ग्रहण कर निकटस्थ निष्क्रिय इलेक्ट्रन बिन्स अर्जन करूप षोल तक एक चिंता भावना करो से कटा इलेक्ट्रन ग्रहण कर कटाइलेक्ट्रन पांच कटाइलेक्ट्रन ग्रहण कर ले आलोचना मूल्यपल डायग्रामी खुब चमत्कार जिन चारेक्ट्रन ग्रहण कर चार्ट इलेक्ट्रन ग्रहण कर 
সে সর্বপয়স্কার আটটা হবে এবং নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করবে ভালোভাবে বোঝো সে যদি এই চারটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাহলে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করবে এবং সে যদি নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে হিলিয়াম কি দোষ করলো আবার যদি চারটা ইলেকট্রন ছেড়ে হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে নিয়ন কি দোষ করলো আসলে ব্যাপারটা কি হয় এই ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবে কার্বন ইলেকট্রন চাপটা গ্রহণ করতে পারবে না একেবারে ইলেকট্রন চাপটা ছেড়েও দিতে পারবে না ঠিক আছে এমন কোনো দয়ালু পরমাণু নেয় যে কার্বনকে চারটা ইলেকট্রনে দান করবে আবার কার্বনে এতটা দয়ালু হয় নাই যে অন্য কাউকে চারটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে চারটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য অনেক 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 পরিমাণে শক্তির দরকার হয় অনেক 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 পরিমাণে শক্তির দরকার হয় কার্বন কি করবে কার্বন কি করবে দেখো কার্বন চারটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারতেছে না ছাড়তেও পারতেছে না কার্বন কি করবে কার্বন চারটা ইলেকট্রন শেয়ার করবে কার্বন চারটা ইলেকট্রন শেয়ার করবে অন্য যে কোনো একটি মৌলের সাথে তো যার আবার চারটা ইলেকট্রন দরকার হয় ঠিক আছে তো এরকম ধরো তো তার ক্ষেত্রে আমি তাকে কি বলবো সে তো চারটা ইলেকট্রন শেয়ার করল তাহলে ভাই সে কি ধাতু না কি সে অধাতু কি সে আসলে সে হচ্ছে কি অধাতু সে হচ্ছে অধাতু মনে রাখবে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবা অধাতু দুইটা কাজ করে এক হচ্ছে সে ইলেকট্রন গ্রহণ করে অথবা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে কোনো একটা যৌগ গ্রহণ করে অবশ্যই আবার বলি অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে অথবা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যৌগ গঠন করে আর ধাতু অবশ্যই অবশ্যই ইলেকট্রন ত্যাগ করবে সো আমরা বলতে পারি যে কার্বন হচ্ছে একটা অধাতু এখন কার্বন কিভাবে কি করে দেখো ধরো আমরা একটা আদর্শ একটা যৌগের নাম জানি মিথেন আমরা জানি না এই যৌগটার নাম इलेक्ट्रन कर्वस्तर चार्टर चार्टन चार्ट हाइड्रोजें शेयर সে তার যৌগ গঠন করতেছে তাই না মিথেন যৌগটা গঠন করতেছে তার মানে মিথেন একটা সমযোজী যৌগ যেখানে ইলেকট্রন শেয়ার করেছে কার্বন হাইড্রোজেনের সাথে এই জন্য কার্বনকে আমরা বলতেছি অধাতু তার মানে কার্বন যে গ্রুপে আছে ওই গ্রুপের সবগুলোই অধাতু কার্বন কত নম্বর গ্রুপে আছে তোমরা দেখো না একটু কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস করে বাসায় ট্রাই করবা সবগুলো ইলেকট্রন শেয়ার করে যোগ গঠন করবে এবং তার হচ্ছে এই হচ্ছে গিয়ে তোমাদের চোদ্দ নম্বর গ্রুপের ক্রাইটেরিয়া তেরো নম্বর গ্রুপ বললাম ধাতু এক নম্বর গ্রুপ তীব্র খাট ধাতু দুই নম্বর গ্রুপ মৃত খাট ধাতু সতেরো নম্বর গ্রুপ হচ্ছে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তারাও ধাতু ষোলো দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তারাও ধাতু পনেরো তিনটে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তারাও ধাতু সতেরো নম্বর গ্রুপের একটা স্পেশাল নাম হচ্ছে তারা হচ্ছে হ্যালোজেন মূল তারা হচ্ছে হ্যালোজেন মূল তারা তারা আছে ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন ঠিক আছে এর উপরে হচ্ছে ফ্লোরিন এরা হচ্ছে গিয়ে সতেরো নম্বর গ্রুপ আরও আছে আমি এই চারটাকে মেনশন করলাম চারটা হচ্ছে মেইন তারপরে ঠিক এক আগের গ্রুপ ষোলো নম্বর গ্রুপের একটা স্পেশাল নাম হচ্ছে তার হচ্ছে চ্যালকোজেন মূল তারা চ্যালকোজেন মূল ওখানে কে আছে যেমন অক্সিজেন আছে ওখানে একটা আইডিয়াল মূল ঠিক আছে অক্সিজেন আছে যেমন সালফার আছে ঠিক আছে আরও মূল আছে এটসেট্রা তো এরা হচ্ছে গিয়ে ষোলো নম্বর গ্রুপ এরা হচ্ছে চ্যালকোজেন মূল আর এরা হচ্ছে সত্য এদেরকে বলা হয় হ্যালোজেন মূল ঠিক আছে হ্যালোজেন মূল তো এই হচ্ছে গিয়ে তোমাদের বিভিন্ন গ্রুপ সম্পর্কে আলোচনা এখন হচ্ছে একটা ভাইটাল গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে আঠারো নম্বর গ্রুপ আঠারো নম্বর গ্রুপ যেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরমাণু আঠারো নম্বর গ্রুপে নিষ্ক্রিয় পরমাণু আছে দেখো আঠারো নম্বর গ্রুপের যে কোনো একটা মূল নিয়ে আমি কাজ করি হিলিয়াম হচ্ছে জাস্ট এক্সেপশনাল হিলিয়ামটা হচ্ছে এক্সেপশনাল এছাড়া বাকি সবগুলো হচ্ছে নিষ্ক্রিয় মূলক ক্রাইটেরিয়া কীরকম ধরো আমি আর্গনকে দেখাচ্ছি আর্গনের পারমাণবিক সংখ্যা আটকো 
इलेक्ट्रॉन में ना शून्य एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स एक तो ख्याल करें देखो तो ये आर बोले शॉर्ट को बोल्स को भी इलेक्ट्रॉन में ना शर्ट अवस्था देखो ऐसे दूसरा पी ते छोटा तालुए कोटा आठ इलेक्ट्रॉन आर बोले शॉर्ट को बोल्स तो ने आठ शॉर्ट को बोल्स तो कौन टाइम बोल लाम जे शॉर्ट को बोल्स तो मौलपूर्ण मौल इलेक्ट्रन ग्रहण करतेन करते आलोचना तीन थे के बारह कोट जंतु, दो चार छः आठ दस, ये दस टा ग्रुपेर मूल हुई, अब दस टा खरस्तों में मूल हुई हुई चे, शॉप बुले हुई चे धातु, शॉप बुले धातु, किंतु तारा ऐस ब्लॉक के मूल बुले बहुत अति ब्लॉक खर्द धातु अथवा मृत खर्द धातु ना, तादें तारा कुछ ये आला दें एक टा, मानी आला दें कि� जरा होच्छे तादर किचु मोल होच्छे अवस्थान तोर धातु, ठीक है सतारा होच्छे अनेक भारी धातु, एवं ऐसी तोरे मेनी डी ब्लॉक बोले अपना डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के मोलों बोले इतने आज डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के मोलों बोलो तीन थे के बारह नंबर ग्रुपेर मास्का नहीं आज रंगीन जो गठन पैराचम्बक धर्म आई धातु उच्च गणना स्फोटन विशिष्ट और धर्म तुम्हारे बहुत देव और एस ब्लक मौलगुल साधारण लैंथनएट एक्टेनेट सीज मौलगुल लैंथनएट एक्टेनेट सीज जरा हम तीव्र तेजस्क्रिय मौल एफ ब्लक एक कमन वैशिष्ट तारा तीव्र तेजस्क्रिय मौल तीव्र तेजस्क्रिय मौल तो यही हम मोटामुटी आज के लेक्चर एट पार्ट वन मत आो डिटेल्स हमें पार्ट टू से आलोचना करब यह अध्याय नहीं सक्रियता थको परमाणु आकार थको आयनकरण विभव नहीं एक सामान्य आलोचना करब एवं हे अदार्स पोलार जो विभिन्न जिन आलोचना करब यह अध्याय पार्ट टू के हे तुम्हारे पार्ट वन तुम्हारा लेक्चर देखो बासा अवश्य सृजनशील प्रैक्टिस कर आल्ला सलाम